డాక్టర్ జిగ్న మీరు ఐయుఐ పద్ధతిలో డోనర్ స్పర్మ్ అన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే మామూలుగా మనం మీరు ఇందాక చెప్పారు అజోస్పోమియా ఉంటుంది చాలా మందికి అని సో అసలు అజోస్పోమియా అంటే జీరో కౌంట్ ఉన్న వాళ్ళకి డోనర్ స్పర్మ్ తీసుకోవడం ఒక్కటే ఆప్షనా అలాగే ఐయుఐ పద్ధతికి వెళ్ళాలా అఫ్ కోర్స్ ఒకవేళ మనం ఎజుస్పర్మియాలో కొంతమందికి ఫైనాన్షియల్ అఫోర్డబిలిటీ బికాస్ ఎజుస్పర్మియాలో మనం ఇవాల్యుయేషన్ చేసి వాళ్ళకి ఐవిఎఫ్ చేయాలి సో దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ మేబీ అ లిటిల్ ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రొసీజర్ సో ఇన్ కేస్ వాళ్ళు ఇంట్రెస్టెడ్ లేదు లేకపోతే మనం ఇవాల్యుయేషన్ చేసిన అండ్ వీఆర్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ టు గెట్ ఎనీ స్పర్మ్స్ ఫ్రమ్ ద టెస్టీస్ అట్లా ఉన్న వాళ్ళకి మనం డోనర్ ఆప్షన్ సజెస్ట్ చేయవచ్చు డోనర్స్ ఆప్షన్ సజెస్ట్ చేసేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు గో వీ హ్యావ్ టు ప్రొక్యూర్ ద డోనర్స్ శాంపుల్ ఫ్రమ్ అన్ ఏఆర్టీ బ్యాంక్ ఓకే సో ఇప్పుడు కొత్త ఏఆర్టీ రూల్స్ వచ్చిన తర్వాత థింగ్స్ హ్యావ్ బికమ్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ అండ్ స్క్రూటనైజ్ సో వీ హ్యావ్ టు ప్రొక్యూర్ ది సెమెన్ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్ ఆ డోనర్ సెమెన్ మనం రిసిపియంట్తోనే ట్యాగ్ చేస్తాం దే ఆర్ ఆధార్ కార్డ్స్ ఆర్ లింక్డ్ ఇన్ టు ది నేషనల్ రిజిస్ట్రీ Mm. so that particular donor cannot donate again mm. okay and this recipient will receive only that particular donor sperms mm. so ivi donor semen uh, used cheyo cheyadaniki ippudu uh, paddhati ayipindi that is very strict now okay సో ఎలా పడితే అలా కాకుండా మనకి ఒకసారి డోనర్ స్పోమే కావాల్సి వస్తే ఏదైతే ఫీమేల్ బాడీలో ఒకసారి ఇంజెక్ట్ చేస్తారో డోనర్ స్పోమ్ దట్ విల్ బి రిజిస్టర్డ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ ఎవర్ వీ ఆర్ ట్రయింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ సేమ్ డోనర్ విల్ బి గివింగ్ దేమ్ డోనర్ కెన్ నాట్ డోనేట్ అగైన్ అగైన్ టు అదర్స్ ఎనీబడి ఓకే దట్ ఈస్ సింగిల్ టైమ్ డొనేషన్ ఓకే so suppose she conceived in this attempt well and good so oh. next time if she has to try she gets another donor that donor is again tagged to her okay that is it so ipudu donation rules kuda strict ayindi antaku mundu what we have seen donors repeatedly donate samples mm. so avi it has been used in different different centers mm. so ipudu uh, government the fear enti aithe we are producing consanguineous babies how no ipudu oka donor is giving so many samples and so many babies are being born from that so while uh, to avoid this kind of consanguinity they have uh, made this strict rule so okay donor donates only single time mm. okay <laughs> so coming to this so idi enduku ante idi few government enduku ilaaga worry avutunnar ane vishayam kuda cheppali kada a genetic uh, loops anevi continue aithe uh-huh. em problems vastayi ok sari mana viewers ki explain yeah. chestara so ee madhilo in fact chaala chustunnam uh, especially south india lo nen chusna chaala mandi relation lo pelli aitadi mm. they get married in relation so atla unna appudu em aitadi there are certain జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ విచ్ ఆర్ క్యారీడ్ వాళ్ళు నార్మల్ ఉండొచ్చు దే మే బీ లుకింగ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఫైన్ కానీ దే మే బీ క్యారియర్స్ ఫర్ సమ్ పర్టికులర్ జెనెటిక్ డిజీజ్ సో అట్లా ఉన్నప్పుడు వెన్ దే మ్యారీ ఇన్ రిలేషన్ ఆ క్యారియర్ క్యారియర్ మిక్స్ అయినప్పుడు వాళ్ళ బేబీకి ఆ డిజీజ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి దెర్ ఆర్ సో మెనీ డిజీజెస్ నవర్ డేస్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళ బేబీకి ప్రెగ్నెన్సీలో డిఫెక్ట్స్ కనిపిస్తాయి అండ్ దే హ్యావ్ టు అబౌట్ ద బేబీ ఫర్ ద సేమ్ రీజన్ so e type situation jaragoddu anni safety kosam government has brought these rules yeah because unknowingly we are becoming carriers to certain diseases correct so to avoid this situation government has become very strict with these rules yeah this is actually a very wise decision endukante sperm donor gurinchi evarki teledu so re poddina siblings pelli cheskuna kuda teledu kada Mm-hmm. and that might cause again a uh, uh, you know not very normal babies normal babies. So that means we are defecting our future generations yes yeah. so basically we want a healthy community correct Man, our aim is to bring up healthy families correct not to bring up defective families exactly. so for the same reason government has been very strict with this and personally as a fertility specialist i feel this is so necessary true like the konta mandi we chaala repeated abortions they will have mm. because of this వాళ్ళ జెనెటిక్ డిఫెక్ట్స్ వల్ల రిపీటెడ్ గా వాళ్ళకి అబర్షన్స్ అవుతుంది సో ఫర్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ మన దగ్గర ఒక స్పెషల్ టెక్నిక్ ఉండే వేర్ వీ కెన్ చెక్ ది ఎంబ్రియో ఓకే సో దిస్ ఇస్ రెఫర్ టు ఎస్ ప్రీ జెనెటిక్ టెస్టింగ్ సో ఇన్ కేస్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ రన్నింగ్ జెనెటిక్ డిజీజెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఆర్ దే లాస్ట్ ఎ బేబీ బికాస్ ఆఫ్ జెనెటిక్ డిజీజ్ అనుకోండి వీ కెన్ డూ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎస్ ప్రీ జెనెటిక్ టెస్టింగ్ సో వాళ్ళకి ఐవిఎఫ్ పద్ధతి ద్వారా మనం ఎంబ్రియోస్ తయారు చేస్తాం ఆ ఎంబ్రియోస్ నుంచి కొన్ని సెల్స్ తీసి మనం జెనెటిక్ టెస్ట్ ఇవాల్యుయేషన్కి పంపిస్తాం సో ఆ ఎంబ్రియోలో ఈ డిఫెక్ట్ ఉందా లేదా అని మనం కనుక్కోవచ్చు ఓకే యా 
So in case that embryo is absolutely healthy, the embryo lo aim defect lay than kundi manak result ochin tarvata if we transfer this particular embryo, apuru valak healthy pregnancy ochi chances sunte. So valak they are also mentally stress free. How long that they feel in nine months to carry a baby doubt lo. ఈ బేబీ మంచి ఉందా లేదా ముందు ఎలా ఉంటుంది నా లైఫ్ అని చాలా భయం ఉంటుంది వాళ్ళకి సో వన్స్ దే గెట్ దిస్ డన్ దే ఆర్ మెంటలీ ఫ్రీ దట్ మై బేబీస్ గోయింగ్ టు బి హెల్దీ ఇది అసలు ఎంతో మంది ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ మీరు అన్నట్టుగా నిజంగానే చాలా మందికి బేబీస్ బా పొట్టలో ఉన్నప్పుడు డిఫెక్ట్ ఉన్నా కూడా తెలీదు ఒక ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ అడగచ్చు అంటే ఐవీఎఫ్ పద్ధతిలో చేసినప్పుడు మీరు ఎంబ్రియో సెల్స్ తీసి టెస్ట్ చేసి బేబీ గురించి తెలుసుకుంటున్నారు సో అలాగే ఒకవేళ న్యాచురల్ కన్ న్యాచురల్ గా కన్సీవ్ అయ్యి బట్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో డిఫెక్టివ్ బేబీస్ ఉన్నప్పుడు ఈ టెస్ట్ కి అనుకూలత ఉంటుందా ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ టు డూ ద టెస్ట్ దే కన్సీవ్ మనం అక్కడ నుంచి మళ్ళీ టెస్ట్ చేయడానికి ఉండదు అప్పుడు వాళ్ళు త్రీ మంత్స్ బేబీ పెరిగిన తర్వాత మనం డీటెయిల్ స్కానింగ్స్ అవుతుంది సో అట్ త్రీ మంత్స్ వీ డూ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎస్ న్యూక్లియర్ ట్రాన్స్లూషన్సీ స్కాన్ ఎన్టీ స్కాన్ ఆ స్కాన్ రిపోర్ట్స్లో మనం బేసిక్ పార్ట్స్ అన్ని బేబీకి చూస్తాం సో దానిలో ఏదైనా మనకు చిన్న డిఫెక్ట్స్ అనిపిస్తే కూడా వీ కెన్ కమ్ టు నో దట్ దిస్ బేబీ మే హ్యావ్ అ ప్రాబ్లమ్ బట్ కెన్ వీ అండూ హట్ యూ కెన్ నాట్ అండూ హట్ నో but yes. at least see a government has made rules for abortion also uh-huh. so if the baby can survive it mm. doesn't have any life threatening disease appudu mm. we have to continue the pregnancy mm. and there are certain other tests ipudu ee baby lopal unne baby genes manchi unda leda telavadaniki konni special tests untai that mm. is called chorionic villus sampling and amniocentesis mm. so akkan placental tissue untadu kada adi manam teesi genetic test pampiyochu lekapothe omma neer untadi బేబీ సుత్తులు ఉమ్మ నీరు ఉంటాయి కదా అందులో బేబీ సెల్స్ ఆర్ డిస్చార్జ్ ఓకే సో వీ కెన్ రిమూవ్ దట్ ఆ ఉమ్మ నీరు తీసి అందులో మనం జెంటిక్ టెస్ట్ చేయవచ్చు సో ఆ బేబీ కరెక్ట్ ఉందా కాదా అని మనకి ఆ టెస్ట్ లో తెలిసిపోతాయి ఈ టెస్ట్ లన్నీ మీరు చేస్తారా ఓయాసిస్ ఫర్టిలిటీ అది ఆ టెస్ట్ ఫర్టిలిటీ సెంటర్స్ లో చేయడానికి రాదు కానీ దే ఆర్ డన్ ఇన్ సర్టన్ ఫీటల్ మెడిసిన్ స్పెషలిస్ట్ యూనిట్స్ ఓకే బట్ పీజీటీ యాజ్ సచ్ వి ఆర్ డూయింగ్ ఓకే ప్రీ జెనెటిక్ టెస్టింగ్ దట్ ఈస్ ఎంబ్రియో స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఏదైనా డిఫెక్ట్ ఉందా లేదా అని చూడడానికి ప్రీ జెనెటిక్ టెస్టింగ్ మనం చేస్తున్నాం ఇది చాలా సేఫ్ ఆప్షన్ కూడా అంటే ఎవరికైతే రెగ్యులర్ గా అబార్షన్స్ అయ్యి లేదా కన్సీవ్ అయిన తర్వాత అబార్షన్ అవుతున్నాయి వాళ్ళు కూడా ఈ పద్ధతిలో ఐవీఎఫ్ తీసుకొని ఇలా టెస్టింగ్ చేసుకొని ప్రెగ్నెన్సీ కంటిన్యూ చేస్తే హ్యావ్ హ్యాపీ ఫ్యూచర్ అండ్ హ్యాపీ బేబీ డెఫినెట్లీ చాలా బాగుందండి అయితే ఇలాంటి అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్ అండ్ ట్రీట్మెంట్స్ అండ్ టెస్ట్లు మీ దగ్గర ఉన్నాయి కదండి మరి మెయిల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మీ దగ్గర ఎటువంటి అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ అండ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు చాలాసారి వాట్ వీ డూ మనం ఐవీఎఫ్ చేసేటప్పుడు అట్ అ వెరీ హైయర్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ మనం స్పర్మ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం సో దట్ ఈస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ మ్యాగ్నిఫైడ్ సో అంత మ్యాగ్నిఫికేషన్ లో మనం స్పర్మ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం కానీ సమ్టైమ్స్ దట్ మే ఆల్సో బి లిటిల్ డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్ బికాస్ టు సీ ద మార్ఫాలజీ ఇప్పుడు ఉన్నే స్పర్మ్స్ అన్ని అట్లనే ఉంటే టు సెలెక్ట్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ రైట్ సో ఆ సిచ్యువేషన్ లో వీఆర్ హ్యావింగ్ సర్టన్ ప్రొసీజర్స్ కాల్డ్ మైక్రోఫ్లూయిడిక్స్ అండ్ మ్యాక్స్ ఓకే మైక్రోఫ్లూయిడిక్స్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాం ఈ స్పర్మ్స్ కి ఒక టెంటిటీ ఉంటుంది డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ సో లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ స్మోకర్స్ ఆల్కహాలిక్స్ ఉండే వాళ్ళకి కొంచెం డిఎన్ఏ ఇస్ గెటింగ్ ఫ్రాగ్మెంటెడ్ లోపలనే డిఎన్ఏ వాళ్ళకి డీజనరేట్ అవుతుంది స్పర్మ్స్ ఆర్ దేర్ కానీ దేర్ డిఎన్ఏ ఇస్ నాట్ హెల్దీ సో అవి స్పర్మ్స్ మనం ఎక్కి ఇంజెక్ట్ చేస్తే మనకు హెల్దీ ఎంబ్రియో రావు అండ్ మేబీ వీ మే హ్యావ్ ఇష్యూస్ ఒకసారి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చి అబౌట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి లేకపోతే బేబీలో ఏదైనా డిఫెక్ట్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో హౌ టు అవాయిడ్ దిస్ బై దిస్ ప్రొసీజర్ కాల్ మైక్రోఫ్లూయిడిక్స్ ఓకే ఈ మైక్రోఫ్లూయిడిక్స్ వల్ల వీఆర్ లీవింగ్ ద స్పర్మ్స్ త్రూ అ మెంబ్రేన్ ఓకే ఆ మెంబ్రేన్ నుంచి స్పర్మ్స్ బయట వస్తే దీస్ ఆర్ ద బెస్ట్ స్పర్మ్స్ వాళ్ళకి డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ లేవు ఓకే సో దోస్ స్పర్మ్స్ వెన్ వీ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ఐవీఎఫ్ అప్పుడు మనకు హెల్దీ ఎంబ్రియో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ Mm. Similarly, we are using magnetic assorting technique to select sperms. So that can also be done. And the other thing is, we have to use azuspermia. So, we have to do this with the TISA. Mm. TISA is nothing but direct to the bejam, we have to detect a little bit of
it is a very minor surgical procedure it is not a non surgical but it needs koncham chinna matti ichi manam avi akkad nunchi sperms teesi use chesi cheyochu okay andulo mana sperms dorkina ankonni we can do ivf for the wife right kontha mandi ki andulo manaku dorkale ankonni there is a detailed procedure called as micro tc mm. so micro tc lo manam em chestam aa testicles koncham cut chesi under microscope chusi టెస్టికల్స్ లో ఏముంటది కొంచెం ట్యూబ్యూల్స్ లాగా ఉంటాయి ఆ ట్యూబ్యూల్స్ లో స్పమ్ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది సో ఇన్ ద మైక్రోస్కోప్ వి ట్రై టు సి ఎక్కడ ట్యూబ్యూల్స్ లో కొంచెం వాప్ లాగా ఉంది అది వాప్ లాగా ఉంటే అక్కడ యాక్టివిటీ ఉన్నాయని అర్థం ఓ ఓకే సో ఆ ట్యూబ్యూల్స్ మనం తీసి అందులో స్పమ్స్ చూసి వీ కెన్ ఇంజెక్ట్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఇమెచ్యూర్ స్పమ్స్ ప్రిమెచ్యూర్స్ ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రొడక్షన్ ఉంటే దెర్ ఆర్ స్టేజెస్ రైట్ లైక్ హౌ వీ గ్రో ఫ్రమ్ బేబీ టు Uh, adolescence to youth to adult correct right? at same alage sperms ki kuda stages untai development mm. so we can pick immature sperms also mm. and we can use to do ivf procedure 